जी एक सवाल ये था कि एक साल में कितने मौसम होते हैं बड़ा आसान सा सवाल है एक साल होते हैं एक बारह महीने में चार मौसम होते हैं क्या ये मुमकिन है कि मैं डेढ़ महीने में चारों मौसम देख लू डेढ़ महीने में मैं चारों मौसम देख लू क्या ये मुमकिन है नो no. अगर कोई ट्रेवल कर रहा है ना तो हो सकता है कि ट्रेवल कर रहा है अगर कोई तो फिर वो देख सकता है आप बिल्कुल सही बोल रही हैं <laughs> मैं शिप पे ट्रेवल कर रहा था तो मैंने डेढ़ महीने के अंदर यानी राइट फ्रॉम बाल्टिक सी टू द चाइना से मैं डेढ़ महीने का ट्रेवल था और उन डेढ़ महीनों में मैंने चारों मौसम देखे सर्दी गर्मी स्प्रिंग और ऑटम वो मैं इन आगे डिस्कस करूंगा मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा उसके बाद डिस्कस करूँगा तो आपने बिल्कुल सही बोला निदा कि दिस कैन हैपन एंड दिस हैज हैपन सुभान अल्लाह एक जो बड़ा मसला है कि दुनिया जो है वो गोल है <laughs> क्या ख्याल है आप लोगों का या ओबलोंग है सही है ना एक बहुत अरसे तक जो लोगों का व्यू रहा <laughs> वो ये था कि दुनिया फ्लैट है कहा जाता है अल्लाह बेहतर जानता हो सकता और भी लोगों का हो पैथागोरस जो यूनान का साइंसदान था फिलोसफर था मैथमेटिशियन था उसने जो है ऑब्जर्व किया कि हर चीज यहाँ से गोल नजर आ रही है चांद गोल नजर आ रहा है उसके बाद टेलीस्कोप बन गया उसे टेलीस्कोप देखा तो उसने दिखा कि और भी बहुत सारे प्लैनेट्स और गोल हैं तो देन दे चैलेंज कि जमीन क्यों फ्लैट होगी जब हर चीज गोल है तो फिर दुनिया भी जमीन भी गोल होगी <coughs> ये मेरा ख्याल चार हजार साल साढ़े चार हजार साल पुराना जो है आ, उनका था कंसेप्ट जो बाद में जाके जो है लोगों ने उसको प्रूव किया फिर मुसलमान एक साइंसदान थे जिन्होंने रिवर झेलम में राजी थे नहीं क्या नाम है देखिए मेरे जहन से निकल गया उन्होंने रिवर जेलम में उन्होंने तीन लकड़ी के स्टेक्स लगाए थे एंड ही मेजर द सरकम ऑफ द अर्थ जमीन का सरकम उन्होंने मेजर किया था ये मेरा ख्याल है ग्यारहवीं सदी की बात है ये बारहवीं सदी की होगी <coughs> और देट वॉज वेरी एक्यूरेट वो मेरा ख्याल कुछ बीस तीस मील का ही उन्होंने गलती की थी अब तो बिल्कुल एग्जैक्टली exactly हमें मिल जाता है मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप कैलकुलेट कर सकती हैं जो है जमीन का जो सरकमफ्रेंस है वो किस तरह जो है कैलकुलेट हम कर सकते हैं तो वो उन्होंने यहाँ से जो है प्रूव किया उसे दो चीज़ें प्रूव हुई थी कि एक तो दुनिया भी गोल है जाहिर बात है वो स्टेक्स के जरिए तीन स्टेक्स लगाए थे उन्होंने एक एक मील के फासले में और उनको जो है उन्होंने ऑब्जर्व किया था <coughs> तो उन्होंने दो डिस्कवरी एक तो ये फिर जाहिर बात है प्रूफ हुआ कि दुनिया गोल है बल्कि दुनिया गोल होने के एजम्पन में ही उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो ये तो लेट अस वॉट सम इंटरेस्टिंग वीडियोस जो मैंने कलेक्ट की हैं कहा है क्या सही है पहले हम देखते हैं कि हाउ डू वी नो द अर्थ इज राउंड It's Doug. Teachers uh, have told you that the Earth is round, it, like a ball. It, Scientists have told us that the Earth is round. Astronauts who've been to the moon have told us that the Earth is round. They took pictures, and yet when you walk outside, everything looks totally. Ah, no, it's a video. I'm not seeing it. Video. Are teachers trying to trick us?
अच्छा एक मिनट लेट मी सी ओके सही है शेयर स्क्रीन शेयर अब आपको नजर आ रही है पिक्चर जी अब आ रही है Unless you become an astronaut and go to space, it seems impossible to ever know this for yourself. Someone named Amelie has a question about the shape of the Earth. Let's give Amelie a call now. Hey, Doug. Hi, Amelie. I have a question for you. How do we know the Earth is round? Ooh, that's a really interesting question. Today, we have photographs of the Earth from space. But think about it. Thousands of years ago, people had no idea what shape the Earth was. People in ancient China thought the Earth was shaped like a giant cube. Over in Europe, the ancient Norse people thought the Earth was flat, like a pancake, and surrounded by water. The water was dark and deep, and they thought home to a giant sea snake. Since ancient people had never seen pictures of the Earth, they just had to guess at what shape it was, and they were guessing wrong. Before I go on, though, I'm curious. Besides pictures, are there any other ways to know that the Earth is round? What do you think? Now would be a good time to pause the video and discuss. Okay, you ready? One of the first people to come up with the idea that the Earth was round was a person by the name of Pythagoras. He spent a lot of time looking up at the moon and wondered, could the Earth be a round sphere like the moon is? Later, when the telescope was invented, astronomers began to discover other round spheres in space, like Mars and Jupiter, and more and more people began to think, hey, if the moon and other planets are round, then the Earth must be round too. But just because the moon and Mars are round doesn't mean the Earth is round too. I mean, what if the Earth is different from other planets? That could be possible, right? It could be. But the shape of the moon and planets isn't the only reason people began thinking the Earth is round. A long time ago, astronomers began to notice something strange. Every once in a while, they could see a shadow on the moon. For hundreds of years, people wondered, what's going on up there? The Some people even got scared the the Was the moon being attacked by a giant creature, like a jaguar? Was this creature going to attack the Earth next? Eventually, astronomers figured out where the shadow was coming from. It was coming from shadow. the Earth. <laughs> and the amazing thing was the shape of the Earth's shadow was round. Some of these ancient astronomers realized, wow, if the Earth's shadow is round, then the Earth itself must be round. Now, when this happens, it's what's called a lunar eclipse. It happens when the Earth moves between the moon and the sun. And you don't need a telescope or binoculars to see one. In fact, if you know when to look for a lunar eclipse, you can see the Earth's round shadow on the moon for yourself. A lunar eclipse happens every couple of years or so. But you don't need to wait till the next lunar eclipse in order to see for yourself that the Earth is round. There are other things you can notice too. Like if you get a chance to visit any place where you can watch boats coming and going. Now, what could boats have anything to do with the Earth being round? Well, take a look at this ship. This is something people first noticed a long time ago. Every time a ship is sailing away from you, once it gets really far, it doesn't just look smaller and smaller until you can't see it anymore. It actually looks like the bottom of the ship disappears first, then the top. This might seem surprising, even weird, but it makes perfect sense if the Earth is round. Part of the ship is disappearing because it's sailing over the round curve of the Earth. Just like part of a friend would seem to disappear if she walked over the top of a round hill. If the Earth were flat, that wouldn't happen. Now, you might not get to see a lunar eclipse for a while or see a ship coming or going towards the horizon, but there's still an even easier way to tell that the Earth is round. Have you ever done a video chat with a friend or family member who lives far away from you? Like someone who lives in another state or even another country? If you have, here's something to try to notice next time you talk to them. Ask them what time of day it is where they are. 
Have them show you a clock, or better yet, have them show you the view outside their window. It might be late at night for them while it's still daytime for you. Think about why that is. If the Earth were flat, then when the sun comes up, it'd be morning for everyone on Earth at the same time. And yet, video chatting with faraway friends and family can show you that that's not the way it is. See, since the Earth is a sphere, we don't all see the sun at the same time. With a sphere, that means it's only daytime when your side of the Earth is facing the sun. When it's daytime for you, the other side of the Earth is in nighttime. So while you may be facing the sun and having breakfast in North America, kids on the other side of the sphere, like in Japan, are already sound asleep. So in summary, when we look out in front of us, the ground really does look flat. The idea that the Earth is round, it makes sense why it can be hard to believe. But don't just take someone's word for it. It's important to ask questions and try to understand things for yourself. There are a lot of different clues which can help you to know for yourself that the Earth is round. From lunar eclipses, to ships, to video calls with faraway friends. That's all for this week's question. Thanks, Amelie, for asking. Sir, I'm muted. Eh? Oh, extremely sorry. Hey, ये मैंने आप लोगों को इसलिए दिखाई वीडियो तो मुझे स्पेशल रिक्वेस्ट की गई थी कि ये दिखाएं. Uh, because among the participants, they are still people. दुनिया जो है राउंड है तो बहर क्या है ये आप लोग समझे ये मैं चूंकि समुंदर में होता था शिप पे होता था तो आप लोगों ने लाइट हाउसेज का नाम सुना होगा लाइट हाउस जो होता है जो रोशनी देता है फ्लैश ऊंचे ऊंचे होते हैं तो हमें बहुत जगहों पे जैसे श्रीलंका के बिल्कुल साउथ में एक लाइट हाउस है बर्ग है या क्या नाम है उसका और वो लाइट हाउस जो है वो तकरीबन 80 मील दूर से नजर आता है तो जब वो लाइट नहीं नजर आती तो हमें सिर्फ ग्लूम नजर आ रहा होता है कि वो एक ग्लूम है जला बंद हो गया जला बंद हो गया फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम करीब जाते हैं तो हमें लाइट नजर आनी शुरू होती है फिर और करीब जाते हैं हम तकरीबन दस बारह मील की दूर से गुजरते थे फासले से तो फिर वो ऊपर लाइट जो है ऊपर चढ़ी जाती है और फिर आपको लाइट हाउस भी नजर आता है और उसके ऊपर लाइट जल रही होती तो बहर कैफ ये आ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है एक तो ये कि दिन रात क्यों होते हैं और आ, जो है ये दुनिया गोल कैसे मालूम करेंगे कि हम दुनिया गोल है आ, कुछ और थी वीडियो जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा और उनमें से जो है एक वीडियो है कि वक्त टाइम जोन क्या होता है जो टाइम क्यों चेंज होता है ठीक है ना एक तो है कि टाइम क्यों चेंज होता है जो चले एक और वीडियो है जो विच इज बेसिकली है कि वो अर्थ दिन और रात क्यों होते हैं ये आप लोगों को शायद मालूम हो लेकिन लेट्स हैव आई थिंक लेट्स हैव अ लुक एट इट हाउ ओके आप लोगों को नजर आ रही है तस्वीर नजर आ रही है जी 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 नजर आ रही है व्हाट कॉजेस द रिपीटिंग पैटर्न ऑफ डे एंड नाइट तो कहीं भी वॉल्यूम अगर क्लियर का बढ़ा दें अर्थ मूव्स इन डिफरेंट वेज 
One way the Earth moves is by spinning on its axis. An axis is an imaginary line that runs through the Earth's center. The north pole, the south pole. This movement on its axis is called a rotation. Volume increase ho sakega kindly. As it kindly. rotates, part of the Earth is facing the sun. Yes, here. Thank you. This part of the Earth is lit up and experiences daytime. At the same time, the opposite side of the Earth is facing away from the Sun. This part of the Earth is in darkness and it is nighttime. It takes the Earth 24 hours to complete one rotation. The repeating rotation of the Earth is why we experience the daily pattern of day and night. Here's a cool fact! The planets in the solar system rotate about their axis at different speeds. This means the length of a day on each planet is different. One day on Jupiter takes just 10 Earth hours. One day on Venus takes 243 Earth days. I think I'll call it a day now. See you later! Don't forget to subscribe! In this one thing they claimed was that the planets are their own जो डे होता है उसकी लेंथ अलग अलग है तो ये डॉक्यूमेंट भी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि प्लैनेट्स में कितने जो हैं हर प्लैनेट के कितना डे की लेंथ क्या होती है ओके जस्ट अ मिनट आप लोगों की नजर आ रहा है जी आ हमारे 10 प्लैनेट है ना नौ ये बोलने के 10 भी बोलते हैं प्लैनेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है मरकरी का जो एक दिन होता है वो 1400 घंटे के बराबर होता है वो इतना स्लो घूमता है मरकरी कि वो एक 1400 घंटे में एक उसका दिन होता है वीनस का जो है तकरीबन 6000 घंटे एक दिन जो है वो 6000 घंटे अब आप सोचिए बच्चे जो यहां पे उनकी बर्थडे का क्या होगा ठीक है अच्छा जमीन जो है उसका है 24 घंटे मार्स का बड़े करीब है जमीन से 25 घंटे जुपिटर जो है वो 10 घंटे का एक दिन होता है इसका मतलब हालांकि बहुत बड़ा प्लेनेट है वो जमीन से 1600 गुना बड़ा है लेकिन ये कि वो बड़ी तेजी से घूमता है और 10 घंटे में इसी तरह सेटन भी बहुत बड़ा है यूरेनस भी बड़ा है सेटन का 11 घंटे है यूरेनस का जो है वो 17 घंटे है और नेपट्यून का 16 घंटे है ठीक है तो आप ये देख रहे हैं कि हर एक की जो है रोटेशन अलग है लेकिन जमीन का जो है वो 24 घंटे है सही है अब हम देखेंगे 24 घंटे कैसा है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है लेट मी शेयर समथिंग विद यू Let's talk about time zones. So the Earth is rotating, and that rotation is directly related to our time. The Earth rotates at the equator at a rate of about a thousand miles per hour. If we use that math, 
we can figure out that every hour the Earth completes a 15 degree rotation. But interesting, you. If we then factor in that the Earth rotates 24 hours in a day, our total trip after one day is 360 degrees. Ye circle ka jo hota hai. To help us mark each hour, we use lines of longitude. They're imaginary, but there are 24 of them. So they mark the hours that we that occur in the day. They also tell us our time zones. It's not by coincidence. This was agreed upon mm -hmm. by the countries to, to kind of make this marker help us determine what time it is on Earth. Yeah, absolutely. Not so what you're about to If we think about the Earth in space, the lit half is the one facing the sun, and the other half is the one away. And if we attach times to it, if you are facing the sun, and the sun is directly pointed at you, that's 12 p.m., and if you are on the opposite side, that's 12 a.m., and the Earth is rotating counterclockwise, so we can figure out, well, if I'm going from 12 p.m. to 12 a.m., that's where 6 p.m. is, halfway between the two, and then 6 a.m. on the other side. So now that I've told you that, if you watch that motion, rewinding it, right, so we watch that motion, look at the lines of longitude. Every hour, a 15-degree rotation puts a new line of longitude, yeah, longitude in the yeah. path yeah, of the line. sun. And also on the opposite side in the path of 12 o'clock uh, midnight. You can't get the line in the line. You can't get the line in the line. So 360 degrees, you have, usko agar aap 24 se uh, divide karenge to 15, 15 aayega na. So ye jo hai, ye 15 degree yani one ghanta. Yahan se leke acha. Maze ki baat hai, ab ye dekhen ki yahan pe ye karib hai, ye North Pole se dikhaya hua hai line draw hui hai. Yahan se ye karib hai, lekin fir bhi ye ghanta hai. Aur yahan pe equator pe ye dour hai, aur yahan pe bhi ye ghanta hai. So jab ham log jahaz se yahan pe travel kar rahe hote the. So, एक दिन में at the most आधा घंटा टाइम चेंज होता था शिप पे एरोप्लेन में तो बहुत तेज चेंज होता है फिर हमने आर्कटिक सर्कल में जब ट्रैवल किया तो एक दिन में एक घंटा चेंज हो रहा था टाइम डिस्टेंस कवर्ड हुआ ही था लेकिन क्योंकि यहां पे करीब है लॉन्गिट्यूड्स लाइन हां तो यहां टाइम बड़ी तेजी से चेंज होता है जितना नॉर्थ में जाते हैं उतनी तेजी से टाइम चेंज होता है so this is what's controlling our day and night cycle. And if we take that and we project it onto a map, yes. we have our time zones. Yep. Now, there is a piece of this that's political. Um, some countries have made decisions to go into the time zone of another area just so that they could be a little standardized with um, their home continent, so to speak, or their home country. अच्छा बाप ये गौर कीजिए देखिए ये पाकिस्तान से गुजर रही है ना ये पांच घंटे का टाइम जोन है पांच घंटे का ठीक है ये कराची के तकरीबन ऊपर से गुजरता है हमारा जो है ये तकरीबन 15-20 मिनट अंदर है सलामाबाद जो है ठीक है तो सलामाबाद जो है कराची से तकरीबन आधा घंटा पीछे रहता है एक्चुअल टाइम में लेकिन टाइम तो हम एक ही फॉलो करते हैं तो ये नहीं हो सकता कि हर शहर अपना टाइम अलग फॉलो करे सूरत के लिहाज से हम एक टाइम जोन को फॉलो करते हैं जैसे 5 घंटे का है तो ये 5 घंटे का फॉलो करते हैं कुछ ممالک हैं जिनमें समर में एक टाइम होता है और विंटर में एक टाइम होता है वो दिन के घंटों को बड़ा करने के लिए वो लोग जो है वो 6 महीने बाद टाइम को अपना जो है 1 घंटे आगे कर लेते हैं या 1 घंटा पीछे कर लेते हैं आप लोगों ने ग्रीनिश मेरिडियन सुना है किसी ने ग्रीनिश मेरिडियन सुना है ग्रेनेट मेरिडियन जो है वो ये वाली ये जो है ना ये इंग्लैंड से गुजरती है ग्रेनेट यहां पे वहां से ये गुजरती है और ये कंसीडर की जाती है 0 डिग्रीज 
ठीक है तो जब आप यहाँ आते हैं तो ये फिर फिफ्टीन डिग्रीज थर्टी डिग्रीज फोर्टी फाइव डिग्रीज सिक्सटी डिग्रीज यू करके ईस्ट की तरफ बढ़ रही है और जब आप यूं जाते हैं तो वेस्ट की तरफ बढ़ रही है तो दुनिया सूरज जो है ना यहाँ से यू ट्रेवल करता है या जमीन जो है ना वो इस तरह घूम रही होती है कि लगता है कि सूरज जो है वो यहाँ से यू करके ट्रेवल कर रहा है बट फॉर द मोस्ट पार्ट Every line of longitude marks a time zone, and if you are traveling west from the prime meridian, time gets earlier. You go back in time, not literally, but uh, when it's a certain time at the prime meridian, any position west of that, it's going to be earlier in the day. जो prime meridian है ये Greenwich meridian है. Sorry, मैं आपको गलत ये ये यहाँ से गुजरेगी. यहाँ पे England को काट करती है और इंग्लैंड में ये ग्रेनेज का एरिया है जहां से गुजरती है ऑन द ऑपोजिट साइड इफ यू आर ट्रैवलिंग ईस्ट द टाइम इज गेटिंग लेटर ऑल राइट यू मे नो दिस फ्रॉम ट्रैवलिंग टू योर होम कंट्रीज ड्यूरिंग द समर लाइक इजराइल और इफ यू गो टू यूरोप गोइंग ईस्टवर्ड व्हेन यू अराइव इन दैट प्लेस इट्स अ लेटर टाइम देन व्हेन यू लेफ्ट दैट्स वेयर जेट लैग कम्स फ्रॉम बिकॉज़ योर बॉडी वाज um accustomed to the time that you left at and now it's a new time zone so you're not going to go to sleep at the time that you're used to uh well you, I'm sorry you're going to go to sleep at the time that you're used to which doesn't always synchronize with the time of where you are that's where that comes from um so you know this is really a factor in helping us determine how much time is be ye yeah, main aapko time zones ke ek aur dikhata hu which is more uh... लॉबरेट है मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये मैं आपको बता तो दूंगा लेकिन जब आप ये प्रैक्टिकली देखेंगे तो आप ज़्यादा अप्रिशिएट कर पाएंगे <coughs> ये होता क्या है हमें तो बाकायदा वो वहाँ पे जो है ग्लोब के जरिए जो है मैं आपसे शेयर करता हूँ नजर आ रहा है आपका ये स्क्रीन नई स्क्रीन ये आपको नई स्क्रीन नजर आ रही है जी जी ओके जी आप Hi there, everybody. Welcome to our lesson on time zones. Now, if you remember, our last lesson was on yeah, latitude lines ahead. and longitude lines and how we use them to find locations on the Earth's surface. This lesson is going to concentrate on how we use longitude lines to determine time zones. Now, the first thing that you need to know is that a time zone is a region or an area that observes the same time throughout. So, no matter how north or south you are in a time zone, you are going to experience the same time, and it's not until you cross over another line of longitude where a new time zone begins. Let's start talking about that right now. Now, here I have a picture of the Earth, and this is a bird's eye view. So, imagine you're floating in space above the Earth, and you're looking straight down at the North Pole. We have our two major longitude lines. We have our prime meridian located at zero degrees. Remember, the prime meridian is the starting point of all longitude, which is why it's at zero. And then we have our international date line, which is at 180 degrees. Okay. Just make sure you remember that this is Pacific. Anti-meridian or its international date line, which is the Pacific line, which is the Greenwich meridian, is 12 hours away. तो जब यहाँ पे सुबह के आप बोले कि जीरो 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 आवर्स होते हैं या रात के बारह बजे तो यहाँ दोपहर के बारह बजते हैं बारह घंटे का फासला तो ये बारह घंटे और ये बारह घंटे टोटल चौबीस घंटे रीजन So the international date line is located there. This is the end point. There is no higher degree number after 180. As we learned in our last lesson, the prime meridian is going to divide the Earth into two hemispheres: the western hemisphere here on the left, and then the eastern hemisphere here on the right. And that's going to be important when trying to figure out how much time or what time. is being observed in a time zone or how to calculate the differences amongst time zones that we'll get to later if we take a look as we said before longitude lines determine the time zones on earth so here are all of our longitude lines 
all intersecting at the North Pole as longitude lines do. And don't forget they intersect at the South Pole. So each wedge here represents one time zone. Now each time zone is actually 15 degrees of yeah, longitude wide. Here in the Western Hemisphere, we'll notice ये देखिए वो जो आप लॉन्गिट्यूड देख रहे थे ना वैसा ऐसी चलती है यहाँ पे जीरो यहाँ पे देखिए सब मिल रही है हालांकि एक एक घंटे का फर्क है सब मिल रही है जैसे जैसे इक्वेटर की तरफ जाती हैं ये फैलती चले जाती है फिर दूसरी तरफ जाके दोबारा साउथ पोल पे सिमट जाती है ठीक है तो ये यहाँ से यहाँ तक एक घंटा है इसी तरह यहाँ से यहाँ तक भी एक घंटे का टाइम तो And then again in the eastern hemisphere. ये आप लोग नॉर्थ पोल के ऊपर से देख रहे हैं नॉर्थ पोल के ऊपर से आप देख रहे हैं जैसे ग्रीनलैंड है ना नॉर्थ पोल से और ये जो है ये इक्वेटर है ईस्टर्न हेमस्फियर नाउ द रीजन वाई अ टाइम जोन इज वर्थ फिफ्टीन डिग्रीज ऑफ लॉन्जिट्यूडनल डिस्टेंस इज बिकॉज वो साइंटिस्ट डेड वॉज दे टुक द टोटल एंगुलर मेजरमेंट ऑफ अर्थ which is 360 degrees because a sphere the shape of the earth is 360 degrees and they took the amount of time it took the earth to rotate or to spin one complete time so that takes about 24 hours so it takes the earth 24 hours to make one complete spin so they took the angular measurement 360 degrees divided it by 24 hours and what they realized and calculated was that the earth rotates 15 degrees an hour so each hour is worth 15 degrees of longitude so this is worth 1 hour of time this is worth 1 hour of time and every single wedge on this picture is worth 1 hour of time what you have to remember is you have to remember when you need to add hours and when you need to subtract hours and how many hours you need to add or subtract So this is how we go about it. You can remember the simple little rhyme scheme and it'll help you remember what to do when traveling west or east and what to do with time. Now, if you go west or if you travel west, time gets less. So for every 15 degrees that you move westward, you are going to lose an hour of time. So from the prime meridian to 15 degrees west, I lose one hour of time. If I travel to 30, well, that's two sets of 15, so I lose two hours of time. And if I go from 0 to 45, that's three sets of 15, so I lose three hours of time. Because remember, 15 degrees is worth one hour. So every 15 degrees I travel westward, I lose an hour of time. Now, the opposite happens for the east. As you go east, time increases. So for every 15 degrees east you travel, you add an hour. So from the prime meridian to 15 degrees east, I add one hour here. And then again, when I go 30, as we said before, 30 is two sets of 15. That's going to give me two hours. As I go to 45, that's three sets of 15. That gives me three hours. And I'm going to add an hour for every longitude line worth 15 degrees until I get to the international date line. The prime meridian is usually our reference. So that's we usually think about at think of that as zero hours because that's our starting point so you can't be any hours different and your international date line is usually about 12 hours different. Okay? So that's how the direction and time breaks down. Remember, as you go west, time gets less. As you go east, time increases. So let's see how this works. And to do that, what I'm going to do is I'm going to eliminate these green and purple boxes just so it doesn't get too visually busy for us. So let's say in this time zone here between 0 to 15 degrees we have a time of 12 noon. So every city, town, country in this wedge here from the north pole all the way down to the south is observing 12 o'clock noon. We have to figure out what the time is going to be as we move westward. Again, remember, west is less and every 15 degrees is 1 hour. This area is observing 12 noon. So that means once I hit 15, I've reached a brand new time zone. And since I've gone west, the time is going to get less. So I've gone 15 degrees, which is worth one hour, and I'm going to subtract one hour. So this time zone is going to be at 11 a.m. If I continue to travel westward, I get the 30 degrees. Remember, that's two 15 degree lines away. So that's going to subtract two hours from our original starting point. So this time zone will be experiencing 10 a.m. 
And as I get to 45, that means I'm. आप ये समझ रहे हैं ना कि ये टाइम जोन क्या होती हैं जैसे ये प्राइम मेरिडियन है बारह बजे अगर है दोपहर को तो ये पूरा इलाका ये नहीं होगा कि ये बारह ये सवा बारह ये साढ़े बारह फॉलो करेगा एक घंटा का है या ज्यादा से कम से कम आधे घंटे का फर्क रखते हैं जैसे पाकिस्तान और इंडिया में आधे घंटे का फर्क है पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो है वो एक घंटे का फर्क है ठीक है तो वो आपका जो है ये जो यहाँ पे जितने भी मुल्क होंगे या आइलैंड्स होंगे ये समंदर है वो जो है इलेवन आवर्स ठीक है उनका जो होगा जो टाइम डिफरेंस होगा फ्रॉम एंटाइम मेरेडियन या टाइम लाइन जो कि पैसेफिक में है वो घंटे का ग्यारह घंटे का होगा ये दस घंटे का होगा ये नौ घंटे का तो यहाँ पे जितने भी मालिक होंगे ये ये ले लीजिए न्यू फाउंडलैंड कैनेडा है ये तो यहाँ पे जितने भी होंगे ये लोग फॉलो कर रहे होंगे एट आवर्स तकरीबन लेकिन कुछ ममालिक ने जो है अपनी कन्वीनियंस के लिए कोई एक घंटा ज्यादा ले लिया है या एक घंटा कम ले लिया है या आधा घंटा ज्यादा ले लिया है या आधा घंटा कम ले लिया ये जो है ना ये कम हो रहा है इसी तरह यहाँ पे बढ़ता है जब आप ग्रीनिश मेरिडियन जो जीरो डिग्री कंसिडर होता है यहाँ से जब आप लेते हैं तो यहाँ से जो है वो टाइम जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है मिसाल के तौर पर जब पाकिस्तान में 12 बजते हैं तो बांग्लादेश में एक बजता है जब पाकिस्तान में 12 बजते हैं तो जापान में चार दोपहर के चार बज रहे होते हैं या न्यूजीलैंड में आप लगा लेते हैं या चार बज रहे होते हैं ठीक है इसलिए कि सूरज जो है वो वहाँ से गुजर के अब यहाँ आ गया तो वहाँ दोपहर हमसे चार घंटे पहले हुई थी अब जब हमारे ऊपर आया जब सूरज तो चार घंटे गुजर चुके थे तो वहाँ पर जो है वो चार बज गए आ, आप लोगों के जहन में कोई सवाल आ रहा है आप लोगों के जहन में कोई सवाल आ रहा है या आप लोग को शुड आई मूव फॉरवर्ड कोई सवाल है आप लोगों के जहन में चले तो वी मूव फॉरवर्ड मैं आपको एक या दो डॉक्यूमेंट्रीज और दिखाऊंगा जस्ट टू मेक श्योर आपने टाइम जोन का देख लिया टाइम जोन जो है इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है वो मैंने आपको नहीं दिखाई मेरा ख्याल है लेट मी शेयर अगेन ये मैं आपको दिखाऊं के ये आप देख रहे हैं ये या इससे पहले जब आप देख रहे थे ये ये देखें ये जो है ये एक सर्कल में कितनी डिग्रीज होती हैं थ्री सिक्सटी डिग्रीज ठीक है और एक टाइम जोन जो है एक घंटा जो है वो पंद्रह डिग्री का होता है कोई बताएगा कि एक डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं या एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं ठीक है जवाब जी बिल्कुल आपने सही बोला एक मिनट जो है इस... सर होते हैं जी जी बिल्कुल सही बात एक मिनट इज इक्वल टू वन नॉटिकल माइल दैट इज सिक्स जीरो एट जीरो फीट एक जो डिग्री है वो यानी एक डिग्री में साठ मील होते हैं ठीक है एक डिग्री में साठ मील होते हैं तो पंद्रह डिग्री में कितने होंगे कोई कैलकुलेट करेगा अपने कैलकुलेटर में सिक्सटी मल्टीप्लाइड बाय फिफ्टीन नाइन हंड्रेड एम आई राइट सिक्सटी मल्टीप्लाइड बाय फिफ्टीन कितना हुआ 900 हंड्रेड हुआ ठीक है ना 900 हंड्रेड हुआ ना और ये देखिए ये कितने हैं ये टोटल है 24 ये टोटल 24 है ना एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह 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 ट्वेंटी फोर ठीक है अब इक्वेटर जो है ना उसका सरकमफ्रेंस क्या है बड़ा आसान 
एक डिग्री में साठ मील ठीक है एट डिग्री में सिक्सटी माइल्स पंद्रह डिग्री में नाइन हंड्रेड माइल्स ये एक पंद्रह डिग्री का होता है और ये बारह है चौबीस है तो अब आपको मालूम करना है कि ये सरकम फ्रेंस अर्थ का कितना है तो ट्वेंटी फोर मल्टीप्लाइड बाई नाइन हंड्रेड को हिसाब लगाएगा या मैं बगैर हिसाब के बताऊं मेरा ख्याल है ट्वेंटी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड होगा तो कैलकुलेट करेगा यस हाँ जी इतना ही है ठीक है तो कितना आसान है ये जमीन का जो सरकम फ्रेंस है अगर आप शिप से जाती हैं या प्लेन से जाती हैं इक्वेटर के ऊपर ठीक है पूरा इक्वेटर सरकम फ्रेंस नापते हैं ना इक्वेटर इज द मैक्सिमम ब्रेथ ठीक है तो ये आपका होता है ट्वेंटी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड माइल्स इज इंट इट इंटरेस्टिंग आप बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकती हैं ये जहन में रखें कि एक मिनट जो होता है वन मिनट ऑफ आर्क एक तो टाइम होता ना और एक होता वन मिनट ऑफ आर्क जैसे वन डिग्री ऑफ आर्क है वन मिनट ऑफ आर्क उसमें भी साठ मिनट होते हैं मिनट से कहलाते हैं तो एक मिनट एक मील के बराबर होता है जो कि सिक्स जीरो एट जीरो फीट के बराबर होता है सही है तो आप जब ये पूरा यहाँ से यहाँ जब आप ट्रेवल करेंगे जो मेरा ख्याल मैंने बहुत दफा जो है इसे कहीं ज्यादा मेरा ख्याल है दस पंद्रह दफा बोले तो वो जो है वो इक्कीस हजार छ सौ मील जो जमीन का सरकम फ्रेंस है वो इक्कीस हजार छ सौ मील सही है इज इट इंटरेस्टिंग आप सोचिए कि ये अल्लाह ने ऐसा जबरदस्त हिसाब रखा हुआ है और जो इंसान को अल्लाह ने ऐसी जबरदस्त अकल दी हुई है बड़ा जबरदस्त मखलूक है इंसान <coughs> उसने सब कैलकुलेट करके जो इसके हिसाब से ना फरिश्ते कर सकते हैं ना जिन कर सकते हैं अल्लाह ने इंसान को ये सलाहियत दी है जिसकी वजह से उसको अशरफुल मखलूक बनाया इंसान को ओके लेट मी लेट मी सी एक इंटरेस्टिंग चीज रह गई है हमने टाइम जोन भी देख लिया हमने ये भी देख लिया कि दुनिया जो है गोल क्यों है और ये दुनिया के दिन और रात क्यों होते हैं हमने ये भी देख लिया अब हम जरा देखते हैं कि मौसम क्यों बदलते हैं जो मैंने आपको बताया था आप लोगों में से उस वक्त बहुत सारे लोग नहीं थे आ, मैं आपको शेयर करता हूँ आपसे सीजन्स क्यों होते हैं वेरी इंटरेस्टिंग चार सीजन्स क्यों होते हैं ठीक है जी सो वी नो दैट द अर्थ ऑर्बिट्स द सन द इमेजिनरी फ्लैट सरफेस दैट द अर्थ इज ऑन इज कॉल्ड द ऑर्बिटल प्लेन अ प्लेन इज एनी इमेजिनरी फ्लैट सरफेस द रीजन दैट द अर्थ एक्सपीरियंसेस सीजन्स कम्स डाउन टू द फैक्ट दैट द अर्थ्स एक्सिस द इमेजिनरी लाइन रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल isn't perpendicular that is at right angles to the orbital plane it but is, is tilted not. at an angle of 23.4 degrees this 23.4 degree main aapko practically bhi dikhana chahunga ye aap dekh rahe hain globe globe nazar aa raha hai aapko haan ji theek hai acha is globe mein dekhen eh एक तो ये है ना यहाँ पे यहाँ से यूं जा रही है सॉरी यूं जा रही है ये तेड़ा आप देखेंगे टिल्टेड होता है आपने ग्लोब देखे होंगे स्कूल में देखे होंगे ये आप देखते हैं कि ग्लोब जो है ना टिल्टेड दिखाते हैं हमेशा और ये ट्वेंटी थ्री पॉइंट फोर डिग्री टिल्टेड होता है जमीन एक जो रोटेट कर रही है ना वो अपने इस एक्सेस के गिर्द जो कि ट्वेंटी थ्री पॉइंट फोर डिग्रीज है वो तेड़ी रोटेट कर रही है अपने गिर्द रोटेट कर रही है जो खुद घूम रही है अपने गिर्द जो घूम रही है 
ठीक है वो जो है एक तरफ सूरज है जब सूरज को आप देखते हैं तो सूरज से नजर आती है जमीन जो है टेढ़ी है तेईस अशारिया चार डिग्री जो है वो टेढ़ी चल रही है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ तो, आपको नजर आ रहा है ग्लोब ये ग्लोब ये ग्लोब नजर आ रहा है ये जो आ, ये आ रहा है ना देखे ये, ये यहाँ से एक्सिस जो है ना यू चलता है यू जा रहा है यू नहीं है ऊपर से नीचे नहीं है देखें यहाँ से यू करके यहाँ आ रहा है ये जो है ट्वेंटी थ्री पॉइंट फोर जो है वो डिग्रीज है इनक्लाइंड इससे मौसम बदलते हैं सुबह नल्ला इससे ये भी बताएगा कि मौसम क्यों बदलते हैं इसे tilted at this angle so the earth moves around the sun in a more or less circular path it's not exactly a circle but it's fairly close but while it moves it remains tilted at this angle of 23.4 degrees now the key thing here is that the tilt doesn't change and the direction that the axis points in also doesn't change when the earth is here the axis is aligned like this and that's the way it will stay 3 months later it's still tilted in exactly the same way another 3 months later it's the same 3 months later it's the same again and then 3 months after that that is a year later it's back to where it started the reason that the axis direction stays the same is that the earth is like a giant spinning top now the physics here is a little complicated but basically when something is spinning it tends to keep the same orientation spinning tops seem to defy gravity but they don't really so as the earth moves around the sun it keeps the same orientation so let's get to the seasons seasons are caused by the tilt of the earth the tilt of the earth as it orbits the sun changes two things firstly throughout the year the direction from which sunlight hits any particular part of the earth changes and secondly the length of daytime that any particular part of the earth experiences also changes let's look at direction first in december the earth is always in this position because of the tilt of the earth the southern hemisphere is kind of pointing towards the sun and receives more direct light from the sun and so it gets heated more by the sun than what the northern hemisphere does i can set up a camera here just behind the spotlight so that we can see what the earth looks like in december from the sun's point of view the sun is shining more directly down onto the southern hemisphere and so the southern hemisphere is going to get a lot hotter than the northern hemisphere if we imagine a beam of sunlight with all its energy striking the southern hemisphere the energy is concentrated in a small area which heats up a lot here the southern hemisphere is experiencing summer an identical beam of light striking the northern hemisphere at the same distance from the equator hits at an angle such that the energy spreads out over a wider area that part of the earth therefore doesn't heat up as much so in the northern hemisphere it's winter another way of looking at it is to consider lots of sunlight hitting the earth in this position most of the sunlight is hitting the southern hemisphere so the southern hemisphere is obviously going to be warmer than the northern hemisphere at this time of year 6 months later in june आपको बताऊं जो सदन है ना का मतलब ये है कि आपको मालूम है ना इक्वेटर इक्वेटर के ये इक्वेटर है सही है ये ट्रिल्टेड है जमीन तो ये जो इक्वेटर है इसके जो साउथ में जितना भी एरिया है जमीन का वो सदन हमें शेयर कहलाएगा और इक्वेटर के नॉर्थ में जितना एरिया है वो नर्दन हमें शेयर कहलाएगा अब आपने देखा जो टिल्ट हुआ हुआ यूँ जमीन घूम रही है अब जो है दिसंबर में ट्वेंटी सेकेंड में तकरीबन ये पोजिशन होती है कि मैक्सिमम ये जो है आ, सूरज जो है वो सदन हमें शेयर में पड़ रहा होता है और मिनिमम नॉर्दन हमें शेयर में तो आप सदन हमें शेयर में जो है वहाँ पे एडलीड वगैरह आपका ब्रिस्बेन और इसी तरह साउथ अफ्रीका साउथ अमेरिका वहाँ पे गर्मियाँ होती हैं और दिसंबर में नॉर्दन हमें शेयर में जहाँ पे कम सूरज पड़ रहा है यहाँ पे सर्दियाँ होती हैं but it keeps the same orientation from the sun's point of view as you can see i've placed the camera back behind the spotlight which is our sun the earth now looks like this with the northern hemisphere facing more towards the sun 
although obviously the real Earth is continuously rotating. Now the Sun is shining more directly onto the Northern Hemisphere, so the Northern Hemisphere experiences summer, while the Southern Hemisphere experiences winter. Now regions near the equator, which are called tropical regions, are hot all year round because of the more direct angle that the Sun strikes those regions, and the poles are always cold once again because of the angle that sunlight strikes them. Thanks for watching this short excerpt from Shedding Light. अब आप ये देखिए दिसंबर में जो है ये सदन ये इक्वेटर है ये साउथ में ज्यादा सूरज पड़ रहा है मार्च में यहाँ पे बराबर सूरज पड़ रहा है नॉर्थ और साउथ में ये देखिए ये 23 डिग्री स्टेटेड है और सूरज जो है ना वो यहाँ पे भी पड़ रहा है यहाँ पे भी पड़ रहा है बराबर का ठीक है जून में गया तो अब नॉर्थ में ज्यादा पड़ रहा है और ये साउथ इस लाइन के नीचे साउथ है यहाँ पे सूरज कम पड़ रहा है ठीक है तो जून में नॉर्थ में गर्मियां और साउथ में सर्दियां हैं फिर सितंबर में आप देख रहे हैं ये लाइन है अब बराबर बराबर पड़ रहा है यहाँ पे भी उतना ही सूरज पड़ रहा है जितना यहाँ पे सूरज पड़ रहा है तो यहाँ पे जो है वो आप, आप, आपका ऑटम सितंबर में जो है वो आपका ऑटम शुरू होता है कि जहाँ पे और ये जो है आपका स्प्रिंग है ये सॉरी ये विंटर्स है नॉर्दर्न एमोस्फेयर में ये स्प्रिंग है नॉर्दर्न हेमोस्फेयर में ठीक है ये समर है नॉर्दर्न हेमोस्फेयर में ये ऑटम है नॉर्दर्न हेमोस्फेयर में अब इसका उल्टा हो जाएगा सदर्न हेमोस्फेयर में ये समर्स है सदर्न हेमोस्फेयर में ठीक है ये ऑटम है सदर्न हेमोस्फेयर में ये विंटर है सदर्न हेमोस्फेयर में और ये स्प्रिंग है सदर्न हेमोस्फेयर में अब जो क्वेश्चन मैंने पहले पूछा था और किसी ने जवाब भी उसका दिया था कि क्या यह मुमकिन है कि डेढ़ महीने में आप चारों मौसम देख सके डेढ़ महीने में क्या यह मुमकिन है कि आप चारों मौसम देख सके हाँ जी तो किसी ने जवाब दिया था कि मैंने दिया था देखिए उन्होंने जवाब दिया था कि हाँ पॉसिबल है अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं और मैंने डेढ़ महीने में चार मौसम देखे हैं ठीक है मैं देखता हूँ अगर यहाँ शेयर करके आपको तो समझ में आए ये सही है मैंने चार महीने में एक डेढ़ महीने में चार मौसम देखे ठीक है हम लोग जो हैं वो तकरीबन मार्च से कुछ पहले मैं यहां से चला रशिया से बल्कि दूसरी तरफ है सॉरी रशिया रशिया जो है वो दूसरी तरफ यहाँ पे है कहीं मैं खैर वहां से चला तो उस वक्त जो है वो एक मौसम खत्म हो रहा था और दूसरा मौसम शुरू हो रहा था लेकिन उससे पहले उस मौसम के खत्म होने से पहले मैं सदन में शहर में आया तो अगर वहां पे गर्मियां थी तो यहाँ पे सर्दियां थी ठीक है ना तो टेम्परेचर इतना चेंज नहीं होता लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि टेक्निकली यहाँ पे सर्दियाँ थी सही है डेढ़ महीना फिर मैं जब तक के मैं पहुँचा चलता रहा हम समझ सदन हमें शहर में सिंगापुर के साउथ में जब मैं पहुँचा तो उस वक्त मौसम चेंज हो चुका था सही है उस वक्त मौसम चेंज हो चुका था दूसरा मौसम आ गया था ठीक है तो अगर वो वहाँ पे स्प्रिंग थी तो फिर मैं चढ़ा नॉर्दर्न हमें शहर में जब मैं नॉर्दर्न हमें शहर में चढ़ा तो स्प्रिंग का ऑपोजिट था वहाँ पे ऑटम था and this all took me just 45 days from russia to the south china sea hum log korea ja rahe the china ja rahe the aur wahan pe jo hai maine 1.5 mahine mein charon mausam dekhe allah ke fazl se theek hai ji any questions ya aap log bataiye mujhe aap logon ka apna experience jo aap log travel karte hain aur jinhone ट्रेवल किया हुआ है मैं चाह रहा था कि वी शुड नो असल में अल्लाह ने हर चीज जो बनाई है वो बहुत जबरदस्त बनाई और एक चीज जहन में रखिए कि जमीन जो है ये तो इसकी कोई हैसियत ही नहीं है अगर आप इस पूरी दुनिया को देखें तो जमीन तो एक एटम के बराबर भी नहीं है एक इलेक्ट्रॉन के बराबर भी नहीं है और उसमें अल्लाह रबुल्जत ने 
इतना सिस्टम इतना जबरदस्त सिस्टम बनाया हुआ है जो बिलियंस ऑफ इयर्स से चल रहा जिसने जमीन को जिंदगी दी है फिर मैं दोबारा वो पढ़ूंगा सुरह आल इमरान के जो आखिरी रकू जहाँ से शुरू होता है बसमीम इन्ना फी खल समावात वर्द वक्त लाफिल आपने बेकार नहीं बना दिया इतनी मुनजम चीज जो बिलियन ऑफ ईयर से चले ऐसे ही बना दिया अल्लाह रब ठीक है तो आप यही बोलते हैं कि अल्लाह आपने बेकार नहीं बना दिया इसके पीछे जो है बड़ा आपके जो है हिकमत कार फरमा और बड़ा मकसद है तो या अल्लाह जो मेरा मकसद है जो इंसान के लिए बनाया या तो वो जन्नति है या वह दो के लिए हमें आजाब के आग से बचा दीजिए दो जख से बचा दीजिए तो दिस इज द रियलाइजेशन दैट आई थिंक डेवलप वेन वी थिंक हम तो दुनिया में इतने मशगूल रहते हैं छोटी छोटी चीज़ों में इतने मशगूल रहते हैं कि हम जो बड़ा आप बोलिए कैनवस है उसमें हमारी नज़र ही नहीं पड़ती और उसकी उसका फिर नतीजा ये होता है कि हम इस दुनिया में ही घेर के रह जाते हैं तो अल्लाह तो आपको गौर फिक्र के लिए बोले जो मुसलमान साइंस में बड़े थे वो साइंस की मोहब्बत में आगे नहीं बढ़े वो अल्लाह की खोज में आगे बढ़े हर चीज में अल्लाह एटम के अंदर घुसे इलेक्ट्रॉन के अंदर घुसे हर जगह आपको अल्लाह नजर आता है जहाँ कुछ नहीं है वहां पे भी आपको अल्लाह नजर आता है तो ये हमारे लिए जो है बड़ा आ, सोचने का मुकाम है और आपको और हमें जिंदगी कितनी मिली हुई है साठ साल सत्तर साल अस्सी साल चलो हो सकता है नब्बे साल चलो हो सकता है सौ साल ठीक है और इसी जिंदगी में हमें सोचना समझना अपना ईमान डेवलप करना अल्लाह के ऊपर ईमान डेवलप करना और उसके अहकाम के मुताबिक जब अल्लाह को हम दिल से मानेंगे हमारा जब जितना स्ट्रॉन्ग बिलीफ होगा उतना ही ज़्यादा हम अल्लाह के ताबे भी हों इस वक्त जो प्रॉब्लम है हमारा दिल दिल जो है ना अल्लाह पे इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ नहीं है हमारा हम बड़ी सारी दूसरी चीज़ों में पड़े हुए हैं और उन्होंने हमें मशगूल रखा हुआ हाँ बोलते हैं अल्लाह के लिए नमाज पढ़ लेंगे रोज़ा रख लेंगे हालांकि अल्लाह को ना हमारी नमाज की ज़रूरत है ना रोज़े की ज़रूरत है ना जक़ात की ज़रूरत है ना हाजी की ये तो हमें इसकी ज़रूरत है कि ये चीज़ें जो है हमें अल्लाह का ताबे बनाते हैं या आबद बनाते हैं या अल्लाह का आबद बनाते हैं तो ये जी दिस इज वॉट आई हैड टू एक्चुअली कम्यूनिकेट लेकिन मैं बड़े दिनों से सोच रहा था कि मैं ज़रूर बताऊँ कि अल्लाह रबुल्ज़त ने ज़मीन का निज़ाम क्या ज़बरदस्त बनाया है और भी थी लोगों के ख्वाहिश के मैं पोल्यूशन और इस पर भी करूं किस तरह नुकसान पहुंचाता है इंशाल्लाह वो हम किसी और वक्त के लिए रख लेंगे लेकिन एक आयत आप ज़रूर जो है जहन में रखा करें बहुत इम्पोर्टेंट है और वो ये है नेचर के बारे में फितरा फाकिन बजा का लिद्दीन हनीफा अपने आपका अपना रुख जमा दो हनीफ दीन हनीफ की तरह फितरत अल्लाहती फतर नाशा दीन को क्या बोला ये अल्लाह की फितरा है जिस पे अल्लाह ने इंसान को की तखलीक किए डिजाइन किया फितरत अल्लाहती फतर नाशा ला तब्दील अली खल कल्ला अल्लाह की फितरत बदली नहीं जा सकती ला तब्दील अली खल कल्ला दीन उलकयम बोला कितना अक्सर है नासर और यही सही दीन है लेकिन लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं है अल्लाह हमें अक्सर लोगों में ना डाले है जी दिस इज वॉट आई टू से एनी थिंग एनी वन वुड लाइक टू एड और देयर एक्सपीरियंस और देयर नॉलेज मेरी तो बड़ी कम नॉलेज है इसकी जो वीडियो है वो 
रिकॉर्डिंग अपलोड करवा दीजिएगा मैं इसको दोबारा सुनूंगी आज थोड़ा मुझे साउंड में कहीं कहीं इशू आ रहा था मेरे मोबाइल का साउंड सही नहीं आ रहे थे तो बहुत इम्प्रोमेटिव था थैंक यू सर जजाक मैं रोही इन चीजों में इतना घुसा हूँ अल्लाह ने मुझे इतना घुसाया है जान इन्हें मैंने जितने सब्जेक्ट पढ़े हैं इनको अप्रिशिएट करेंगे साजिद भाई मेटलर्जी पढ़ी है मैंने मेट्रोलॉजी पढ़ी है मैंने शिप स्टेबिलिटी एंड कंस्ट्रक्शन पढ़ा है जिसमें मैं टॉर्सनल स्ट्रेसेस मैंने जो है पढ़ी है मैंने चार्ट वर्क पढ़ा है जो समुन्दर के एक जहाज दूसरी जगह जाए तो किस तरह जो है आप ले जाएंगे मैंने एस्ट्रोनॉमी पढ़ी है नेविगेशन पढ़ा है मैंने बिजनेस एंड लॉ पढ़ा है मैंने मैथमेटिक्स मैंने आपका ट्रिग्नोमेट्री जो है वो इतने सब्जेक्ट से अल्लाह ने मुझे गुजारा है मेरे पास कोई बहाना नहीं है अल्लाह पे ईमान नहीं लाने का या ईमान सुबहान अल्लाह माशा बहुत जबरदस्त मुझे तो जोग्राफी अब इस एज में आके समझ आना शुरू हुई है मैं तो सिर्फ जोग्राफी में रट्टा लगाती थी और पास हो जाती थी आ, मुझे अब आप पढ़ा रहे थे तो मुझे लगता है ये सब कुछ इतना सिंपल था विच आई वॉज ऑलवेज एन एबल टू अंडरस्टैंड जी हाँ ये हमारे हमें देखना चाहिए जो हम खास तौर पर अपनी तरबिया और बच्चों की तरबिया <coughs> हमें जो है किस तरह चलना चाहिए क्या चीज़ जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और क्या चीज़ जो है हमारे लिए कम इम्पोर्टेंट ये बड़ी अहम चीज बहर कैफ जब हम तालीम में बात करते हैं इंशाल्लाह इसको हम बताएंगे कि इन सब चीज़ों की तालीम में क्या थी इम्प्लिकेशन जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारा जो मेन मकसद है वो अल्लाह पे ईमान का है और जो चीज़ें हम अल्लाह पे जो हजूर सल्लम के बाद हुआ था वो यही हुआ था कि लोग हर चीज़ में घुस गए अल्लाह की खोज हर चीज़ में उनको अल्लाह नज़र आता उनको कुरान में अल्लाह नज़र आता था उनको साइंस में अल्लाह नज़र आता था उनको ट्रेवलिंग में अल्लाह नज़र आता था तो ये लोग जो हैं वो जो हमारा 100 साल उसके बाद गुजरा है दैट वाज अमेजिंग 100 साल में हर चीज में टॉप में पहुंच गए और आप अबू अली सीना को पढ़ें हालांकि अबू अली सीना जो है इस्माइली के उनको पढ़ें उनका जो मकसद इन्वेस्टिगेशन था वो अल्लाह की खोज अल्लाह की बुजुर्गी को पहचान वो मैथमेटिक्स हो अच्छा ये बताइए मैथमेटिक्स का क्या ताल्लुक है अल्लाह से मैथमेटिक्स अल्लाह को आप किस तरह समझेंगे कोई यहाँ है मैथमेटिशियन है कोई मैथमेटिशियन ये स्पेस की बैलेंसिंग और ये सारी चीजें सारा मैथमेटिक्स फिजिक्स यही तो है मैथमेटिक्स इज द न्यूमेरिकल डिपिक्शन ऑफ नेचुरल लॉज बिल्कुल है ना न्यूमेरिकल डिपिक्शन है नेचुरल लॉज के जब आप न्यूमेरिकली एक्सप्लेन करते हैं दैट इज मैथमेटिक्स That is the most important thing, probably one of the most important sciences to understand Allah Subhanahu Wa Taala. कि जो nature है उसको समझने के लिए. अब जितना भी nature पे हमारे questions हो रहे होते हैं, calculations हो रहे होते हैं, सब mathematics के जरिए आप कर रहे हो. बिल्कुल. अभी जितना मैंने आपको बताया दुनिया गोल है और इस तरह एक के साथ छः सौ मिल ये सब जो है this is all mathematical depiction of nature. अल्लाह जो है और और जितने समंदर हैं अगर उतने समंदर और भी ले आए जाए रोशनाई बनाकर तो अल्लाह की बातें खत्म नहीं होती तो मुझे लगता है कि ये वही चीज है कि ये उसकी कैलकुलेशन मैथमेटिक्स अगर मैं या आप बैठ के लिखना शुरू हो जाएं तो जिंदगियां गुजर जाएंगी हम इसको लिख नहीं पाएंगे इसको प्रूव नहीं कर पाएंगे इतनी बड़ी मैथमेटिक्स और साइंस है जी जी अल्लाह की नॉलेज तो सिंपली आप बोलिए अनलिमिटेड है ना अनलिमिटेड है तो अनलिमिटेड सोर्सेज चाहिए अनलिमिटेड समुंदर चाहिए अनलिमिटेड रोशनाई चाहिए बहर क्या हम कुछ भी नहीं है यानी हम कुछ नहीं मतलब है कि हम हैं तो अल्लाह बहुत कुछ हमारे साथ हमेशा की जन्नत या हमेशा की जो दो रख जो है जुड़ी हुई है लेकिन हम हमारी हैसियत तो नहीं अल्लाह के सामने और अल्लाह रफ्ज रबुल्जत की ऐसी ज़बरदस्त हस्ती है ऐसी मज़ेदार हस्ती है ऐसी मोहब्बत वाली हस्ती है ऐसी मर्सीफुल हस्ती है यानी ये कौन सा इसका खाले का जो बोले कि भाई तुम कमज़ोर पैदा किया गया तो परेशान ना हो ठीक है शाम तो अल्लाह बोलता है कमज़ोर पैदा किया लेकिन ये अल्लाह बोलता है मैं बहुत गफूर और रहीम हूँ तुम सीधे रास्ते पर चलो तुम मुखलस रहो तुम मोहसिन रहो 
तुम्हारा जो है बेड़ा पड़ा है खैर क्या भी हमारी आ, समझ है कि हम अल्लाह के कितने करीब जाते हैं इन चीजों से मैं तो हर चीज में अल्लाह को देखता हूँ हर चीज में मैं बच्चे में तो अल्लाह को ऐसा देखता हूँ कि अब मैं छोटा जो बच्चा होता है ऐसी इंटेलिजेंट बींग होता है वो ऐसा परफेक्ट बींग होता है कि मैं बड़ा हैरान होता हूँ बैर के मैंने आप लोगों का काफी वक्त ऊपर हो गया है चार बीस हो गया आई होप यू हैव एंजॉयड एज वेल एज यू हैव गेन्ड योर नॉलेज बाय दिस सेशन ये मेरा तो फेवरेट है इसलिए कि मैं तो चालीस साल मैंने इसी में गुजारे हैं जिंदगी के तो मुझे तो बड़ा मजा आता है कभी मौसम में बात करेंगे कभी बादलों पर बात करेंगे बादल कितने किस्म के हो कौन से बादल बरसते हैं और कौन से बादल नहीं बरसते तो फिर आप लोगों का अंदाजा हो जाएगा जब आसमान की तरफ देखेंगे कि आज जो है बारिश होगी और आज जो है बारिश नहीं होगी <coughs> सही है चलिए जी जजाक खैर आप लोग अगर कोई सवाल नहीं है तो वी कैन एंड द सेशन हम सेशन को एंड कर दें हम लोग जो है ना फिर आप लोग अगर आप लोगों के जहन में कुछ और है कि आप क्या कराए नेक्स्ट टाइम रिलेटिंग टू जोग्राफी और रिलेटिंग टू वेदर और रिलेटिंग टू वर्स वी कैन डू दैट एंड इट्स नॉट ओनली मे आप लोगों में से कई जो होंगे वो हो सकते हैं मेट्रोलॉजिस्ट हों या मेट्रोलॉजिस्ट हों या आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो हैं उनको जो है उनके पास वो हुनर होगा जिससे जिससे अल्लाह यानी उस हुनर के जरिए अल्लाह को दे तो मैं तो यही बोलूँगा मिसाल के तौर पर पोल्यूशन का है आई एम श्योर कि मुझसे बेहतर लोग यहाँ पे होंगे जो पोल्यूशन के बारे में समझा सकें तो आई वुल रिक्वेस्ट यू कि जो लोग जो हैं जो भी स्पेशलाइजेशन है जिनकी दे शुड कम इन एंड इनफॉर्म अस अबाउट द वर्ल्ड ये हमारे लिए भी बड़ा फायदा मंद होगा और हमारे बच्चों के लिए भी जो है बड़ा फायदा मंद ठीक है जी सो वी ब्रेक फॉर द डे टेक केयर अल्लाह जो है हमें अपने जुबान में रखे और हमारा खात्मा जो है अल्लाह ईमान में पड़ रहा है जी ठीक है जी सो शुड आई आई एम एंडिंग द मीटिंग अल्लाह हाफिज फी अमान अल्लाह ओके अस्सलाम वालेकुम बहुत शुक्रिया वालेकुम अस्सलाम सर अल्लाह हाफिज